Marami nang nasabi sa katapangan ng ating mga bayanig ng alay ng buhay para sa bayan. Kaya naman minsan, nalilimutan ng tulad din sila ng marami sa atin. Dumanas ng tamis ng pag-ibig, nagmahal, nasaktan. Ang damdamin ni na Andres Bonifacio at Jose Rizal para sa kanilang minamahal, ginawang immortal ng kanilang sulat, tula, awit, at ilang bagay na hanggang ngayon ay nagkukwento. Paano nga ba magmahal? Kung ang tanging tiyak ay ang katapusan. Sa bahay ng Pilbautista sa Quiapo, Maynila. On this side, of course, is our Lacabini. Nakilala ko si Maria ng Pil Santos Viola, apo ni Gregoria de Jesus. Ipinakita niya sa akin ang isang tula na sinasabing alay ni Oriang para sa kanyang kabiyak na si Andres Bonifacio ang supremo ng katipunan. Sa tulang magmula giliw ng ikaw ay pumanaw, damang-dama ang dalamhati ni Oriang sa pagkawala ng kanyang minamahal. Paalam sa'yo, masarap magmahal. Iari ng aking puso, kapiyak ng aking katawan. Paalam na nga, na rin ipinalalayaw. Paalam, Kiliw. Sa'yo, paalam. Ang pagmamahal ni Bonifacio kay Oriang, bagamat ipinadama, hindi na isalin sa mga titik. Pero isang akda ng playwright na si L.J. Castro del Doc ang sumikat bilang tugon ni Bonifacio kay Oriang. Mahal kong Oriang. Malika, hindi tayo nagkasalubong upang sa dulo ng kalsada, ako ay liliko sa kanan at ikaw sa kaliwa. Sapagkat saan man tayo dalihin ng ating pakikibaka, ikaw lamang ang aking itatangi at makilang ulit na ihaharap sa pulang bandila. Sa talambuhay na isinulat mismo ni Oriang, Sinabi nitong nakilala niya si Bonifacio nang siya ay edad 18. Bumibisita raw ito noon sa kanilang bahay kasama ang ilang kaibigan. Sabi ni Oriang, makalipas ang tatlong buwan nung nagustuhan na niya si Bonifacio, nalaman niyang tutol ang kanyang ama kay Bonifacio dahil mason ito. Nagkasunduhan ho tayo. Naalala ko ang mga sinabi ko. Ah, ah? Wala. Nagbago ang isip ko. Isang orihinal na sulat nga ni Oriang ang iniingatan ngayon ng National Archives. Nakatago raw ito sa kanilang vault at tanging replika lang ang ipinakita sa kamera. Sa sulat, nagsusumbong si Oriang sa Gobernador Silio. Sabi niya, Nakatakda siyang ikasal sa kanyang nobyong si Andres Bonifacio pero nang malaman ito ng kanyang mga magulang ay dinala siya sa Binondo at inilagak sa isang bahay sa Calle Madrid. Ang lagay daw niya doon ay tunay na bilanggo na walang kalayaan. Humingi siya ng hustisya at hiniling sa Gobernador Silio na kunin siya mula sa bahay para sila ay makasal. Meron talagang uh, balak si na Gregorio de Jesus na magpakasal kay Andres Bonifacio at nagkaroon siya ng maraming hadlang mula sa kanyang mga magulang. But insistent si Gregoria, mahal ko tong si Andres at paninindigan ko yung uh, paninindigan ko to. 
na kasal nga si Oriang at Bonifacio del Calaunan ay pumayag na rin ang ama ni Oriang. Pero bago yan, naging kasapi na rin si Oriang ng katipunan. Nagkaroon sila ng isang anak, pero musmus pa lang ito ng mamatay. Sa bahay ng Pilbautista, isang kwarto ang inialay sa alaala ni Oria. Dito makikita ang iba-ibang yugto ng kanyang buhay. Paliwanag ng kanyang apo, mahalaga ang papel ni Oria sa katipunan. Sinabi niya sa kanyang talambuhay, siya ang tagakip-kip ng mga dokumento importante. Tandaan natin na ang katipunan ay isang secret society dahil sila ay palaging eh, inuhuli ng mga kastila. Sa kanyang talambuhay na siya mismo ang sumulat, sinabi ni Oriang na siya rin ang nangangalaga sa mga baril at iba pang sandata. Wala sa talambuhay niya ang detalye tungkol sa isang kontrobersyal na bahagi ng ating kasaysayan. Sa halip, matatagpuan ito sa sinasabing sulat ni Oriang na may pechang Hunyo 1897 kay Emilio Jacinto na malapit sa kanyang asawa. Isang buwan pa lang noon mula nang pumanaw si Bonifacio. Sabi ni Oriang inaresto si Andres at kapatid na Procopio ng Magdalo o mga kawal ni General Emilio Aguinaldo. Dinala raw sila sa tribunal. Doon, isang saksi raw ang nagsabing may plano si Bonifacio na ipapatay ang mga leader ng Magdalo pero sabi ni Oriang, sinihulan lamang ang mga testigo kaya nagsalita ng ganito. Nahatulang mamatay ang magkapatid sa pagbaril sa loob ng 24 oras. Sabi ni Oriang, siya ang nag-alaga sa sugatang si Bonifacio habang nasa tribunal. Pero nang malaman ng hatol at agarang pagsasakatuparan nito, nakiusap raw siya kay Komandante Lazaro Makapagal na ipagpabukas ito dahil umuulan at may sakit ang kanyang asawa. Sinabihan daw siya na magpunta sa bahay ni Aguinaldo para makiusap. Halos gumapang raw siya at dalawa pang kasamang babae sa gitna ng dilim at sa gitna ng malakas na ulan habang tumatawid sa isang ilog. Pagdating sa bahay ni Aguinaldo, hindi raw niya ito nakaharap. Si Gregoria de Jesus, pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanyang asawa at pinakita niya yung pagiging tapat sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagiging tapat sa himagsikat. Lahat ng hardship na to hindi natin masyadong aasahan na kakayanin ng isang babae ng panahong iyon. Pero kinaya niya. Sa kanyang daan pabalik, inaresto si Uriya. Tanghali kinabukasan inilabas na ng kulungan ng magkapatid na Bonifacio. Nang hapon naman daw siya nakalaya, at sinimulang hanapin ang asawa. Nakasalubong daw niya ang mga kumuha dito na dala pa nga ang damit at gamot ni Bonifacio. Itinuro raw siya sa bahay ng isang tingyente sa bundok pero pagdating doon ay itinuro sa isa pang mas mataas na bundok. Napanggit ni Oriang sa sinasabing sulat kay Jacinto na may kasama siya noon na naghahanap kina Bonifacio sa loob ng dalawang linggo. Salamat na lamang mga kapatid at ako'y nabuhay pa sa hirap na pinagdaanan ko na may isang buwan akong lumalakad na wala kaming kinakain kundi saging nagbubot at kung makapaglimos ng kaunting bigas ang aking makasamahan at inulunugaw at siya ay pinapakain sa akin. Ang damit ko sa katawan ay hindi na halos masunog. 
Isang araw, dumating ang kanyang kinatatakutan. Nalaman daw niya mula sa kanyang tiyuhin na wala na ang kanyang asawa. Hindi tayo gumawa ng mga alaala sa umaga, tanghali at gabi. Ang liham para kay Oryang, akda ng playwright na si L.J. Del Doc. Inakala ng marami na tunay na liham ito ni Bonifacio, pero ang totoo, ang original na versyon nito, isang love letter para sa minamahal ni L.J. I think 2013 po, nakabasa ako ng call for submission mm -mm. para sa isang anthology ng mga creative work tungkol, patungkol kay Bonifacio. So, ang uh, naging idea ko po nun ay uh, gagawa ako ng limang fictional letter na si Bonifacio yung nagsulat. So, yun po, inayos ko yung tulang yun at yun yung naging uh, output, yung naging viral po na liham para kay Oriang. Hindi nga po ako nagbigay ng title nun eh. Parang sa internet na siya nagkaroon ng uh, title na Liham para kay Oryang. Ang Liham para kay Oryang, nilapatan na rin ng musika at inawit ni Davy Langit. Hindi ka niyakap ng pagkahigpi upang sumagi sa iyong isipan. Nasa sa gitna ng mahalagang papel ni Bonifacio sa ating kasaysayan, interesado pa rin pala ang mga tao kung paano siya nagmahal at minahal. Hindi ako bumati sa panimula upang sa huli magpaalam lang. Mahal ko, ikaw ang tahanan ng puso ko. Bukod po siguro sa kilig na kadalasang kong nababasang comment, ng, lalo na ng mga bata, mga millennial, ay yung... Uh, appreciation na uh, yung mga tinitingala nating bayani o uh, malalaking personalidad ay kumbaga uh, common na tao din sila. Sila ay pangkaraniwang tao din na uh, nai-in love, na sasaktan, na may the one that got away. Ito yung pinakamatamis na aral ng pagmamahala ni Andres Bonifacio at ni Gregoria de Jesus. Nasa gitna ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, ipinakita din nila yung pagmamahal nila sa bayan. Bukod kay Oriang at Andres, marami rin ang interesado sa kwento ng pag-ibig ni na Jose Rizal at Yuno Rivera. Sa pagdalaw ko sa bahay ng Pil Bautista sa Quiapo, Maynila, Naisip kong may isa pang taong nagmahal ng lubos habang nagbubuwis ng buhay para sa bayan. Siya, si Julio Nakpil, pinuno ng mga revolusyonaryo sa Norte at isa sa kanang kamay ni Andres Bonifacio. Isang taon at pitong buwan matapos pumanaw si Bonifacio, ikinasal si Oriang na nooy 23 anyos kay Nakpil. Sa narinig kong kwento kung paano binuhos ni Oryang ang pagmamahal kay Bonifacio, napaisip ako kung paano ito magmamahal muli. Ang kanilang apo na si Maria, may ilang kwento na narinig nila mula sa mga nakatatanda sa pamilya. I know that there, there was a very strong love between them. She found peace here. And my cousins, who had a very good memory of her, they would see her nakadungaw sa bintana pag everything is quiet, looking distant. Siguro the, 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 the experiences, everything that happened to her until her um, residency here would come to her during quiet moments. Masasabing isang tahimik na buhay ang nakamit niya sa piling ni Nakpil. Ayon kay Maria, naging abala ang kanyang lola sa kanyang papel bilang nanay at asawa. Uh, the character of my grandfather, he's, he was a very quiet man. And um, you can also hear the quietness of his spirit in his compositions. Mm -hmm. But he had 
are the spirit and the emotion of a nationalist, of a patriot. Bubalik naman sa paglikha ng musika ang kanyang lolo. Walo ang naging anak nila pero anim lang ang nabuhay. Ang mga komposisyon ni Nakpil, puro tungkol sa pagmamahal sa bayan. Pero sa pagsasaliksik ni Associate Professor Maria Alexandra Inigo Chua, nadiskubre ang isang komposisyon ang posibleng ginawa ni Nakpil para kay Oryang. Ako ay naintriga dahil dito sa pag-ibig kasi kaisa-isa lang siya halos na para sa isang that talks about love no for someone imploring the love of a girl a woman no in in a way affectionate romantic love na bihirang bihira ito sa sa mga tema ng musika ni Julio Nakpil ito ay sinulat noong 1897 ito yung time nang nakita niya uli si Gregoria de Jesus na byuda na ni Andres Bonifacio after one year sila ay kinasal noong 1898 so ito ay talagang para no kay kay Oriang Mapapaisip ka ano kaya ang nasa isip ni Nakpil habang kinokopya ang tula ng pag-ibig ng kanyang misis para sa dati nitong asawa Napaka maganda at napaka emotional itong poem na ito ang tulang ito um, kaya nga talaga rin Tinatanong ko, wow, Lolo, ano kaya ang pakiramdam mo nung sinusulat mo ito? Uh -huh. And I'm sure it's also um, uh, an intense love for the lady. Uh -huh. Dito raw makikita ang paggalang ni Nakpil sa kanyang kaibigang si Bonifacio. We conclude that Andres must have already, well, he knew he was going to die. And I know that he must have entrusted the care of his wife to my grandfather. I think it was sublimated mm -hmm. because he had deep respect for the Supremo, mm -hmm. under whose command he served. Isang pag-ibig na panatag at puno ng respeto na hindi pwedeng timbangin at hamakin. Dito sa Rizal Shrine sa Kalamba, Laguna, sinasabing makikita yung ebidensya ng ugnayan sa pagitan ni Rizal at Lino Rivera. Kahangahanga makita ang detalye ng burda na pinaghirapang gawin ni Leonor para sa kanyang nobyo. Ito Zapatilla. po ang Zapatilla, mm -hmm. uh, uh, pag-aari po ni Dr. Jose Rizal. Uh, na binurdahan naman po ni Luno Rivera. Mm -hmm. Bali, parang ito ay naging regalo ni Luno Rivera bago umalis si Rizal patungong Europa. Mm -hmm. That was mga, ano, May 1882. Parang half, ano siya, half shoes. Oo. Tapos, uh, ito yung pinaka, ano, cloth cover na... Uh, ito yung harapan. Ito yung harapan. Uh -huh. Tapos dito pinapasok yung paa. Ayan. Siguro yung pinaka-comparison nito, yung alpombra. Yes, na... opo. Sa Yuchenko Museum sa Makati City, matatagpuan naman ang ilang personal na gamit ni Leonor. Kabilang dito ang isang kahon na malalim daw ang kahulugan sa kanilang pagmamahalan. Itong kahon na ito ay saksi sa mapait na pagtatapos ng pag-ibigan ni Lenor at saka ni Jose Rizal. Uh, gawa ito sa kahoy na tinakpan ng uh, tela na mula sa saya na suot ni Lenor nung nagsabi siya ng oo kay Rizal. Uh, makikita ninyo dito sa taas, nakasulat ang mga letrang J at saka L uh, para sa Jose at saka Lenor. Dito sa kahon na ito, nilagay ni Lenor lahat ng kanilang Uh, sulat na sinunog niya. Abo ang kanyang nilagay dito ng dalawang taong mga sulat. 
Pinaniniwala ang nasa private collector naman ang larawang ito ni Leonor na si Rezal mismo ang gumuhit. Sa kabila ng mga babaeng na iugnay sa kanyang pangalan, sinasabing si Leonor ang pinakainibig ni Rizal. Nagsimula raw ito nang tumira ang estudyanteng si Rizal sa boarding house ng pamilya ni Leonor na kanyang pinsan. So that's the time that they started uh, maybe the courtship. Uh, she was 13 or 14 at that time. Patagong nagpalitan ng sulat ang dalawa. Si Leonor gumamit pa ng codename na Taimis. Makikita ito sa dalawang sulat ni Leonor sa kanyang nobyo. Marahil ay naglagay ka ng ibang pangalan sa takot na hamakin ko. Kung iyon ang iyong iniisip, nagkakamali ka sapagkat hindi mo alam kung gaano ko kasaya sa tuwing nakakatanggap ako ng kagilo-giliw mong mga liham. Mainam nga na ibang pangalan ang inilagda mo dahil tulad ng sabi mo, maaring mapunta sa kamay ng ibang tao. May isang awit na isinulat si Rizal para kay Leonor bago siya umalis pa Europa. At narito na nga ang sandaling kumikiting mapanglaw na atas ng aking kapalaran. Narito na nga ang sandali araw ng pagkawalay ng sarili sa iyong piling. Paanam, Leonor, mula dito ililisan na o mapanglaw na kawalan ay sakit na di maibsan. Nagpatuloy ang kanilang ugnayan kahit nasa Europa si Rizal para mag-aral at iparating sa mga dayuhan ang kalagayan ng Pilipinas sa kamay ng Espanya. Isang araw, tumigil ang pagdating ng kanilang sulat sa isa't isa dahil hinaharang ito ng ina ni Leonor. Meron naman silang kaibigan na naguulat kay Rizal. Chengoy. Makikita ito sa ilang sulat ni Jose Cecilio sa kanya. Maaari mo bang maiparating to kay Leonor Rivera? Makakarating ito kay Senorita Leonor. Habang nasa Europa ka, ituring mo kong iyong mata dito sa Maynila. Ang taong nagdurusa ng dahil sa iyo ay umalis sa kanyang tahanan dahil sa pagkakasakit. Siya ay naghihirap dahil sa insomnia at agina at siya ay payak. Hindi na mawari ng mga tao na gaalaga sa kanya kung ano ang marapat gawin. May mga sulat ding tila masakit ang nilalaman. Ang abang babae na umiibig pa rin sa iyo ay ayaw ng makarinig ng anumang ukol sa iyo sapagkat naniniwala siyang tuluyan mo na siyang inulila dahil hindi mo na siya kailanman pinadalhan ng liham. Sa pag-aakalang hindi na sumusulat si Rizal sa kanya, napilitang magpakasal si Leonor kay Engineer Charles Henry Keeping, isang British na kasamang gumawa ng Manila Dagupan Railroad. Hindi rin kasi tinigilan si Leonor ng kanyang ina na nababahala noon sa relasyon nito kay Rizal. So nung nakita niya na Si Kiping seryoso sa anak niya. Sabi niya kailangan hadlangan na itong relasyon kay Rizal because at that time, he already published Noli Mitangere. And the Spanish government was already, you know, uh, doubting his uh, intentions. Bago ang kasal, 
na diskubri raw ni Leonor ang pangaharang ng kanyang ina sa mga sulat nila ni Rizal. But it was too late to say no to keeping because she already agreed to marry him. Natuloy ang kasal sa tatlong kondisyon ni Leonor. Nakatabi niya sa pagharap sa altar ang kanyang ina at hindi na siya aawit at tutugtog ng piano. Sinunog din daw ni Leonor ang mga sulat ni Rizal. May mga kwento kasi sila that uh, nilagay daw yung ashes or sulat dun sa suot niya nung kinasal siya. Uh, hindi totoo yun. Nilagay niya yung mga sulat dun sa laylayan ng trahe na sinuot niya na hiniling niyang suotin nung namamatay na siya. Kung ganito ang epekto kay Leonor, ano naman kaya ang reaksyon ni Pepe? Alam naman ang lahat na nabighani si Rizal sa iba't ibang babae. Pero naniniwala ang ilang historian na si Leonor ang kanyang pinakaitinatangi. Walang patong sakit na naramdaman ko! Ayon sa Rizal historia na si Austin Coates, nang malaman ni Rizal na ikakasal na si Leonor, may nakasaksing umiyak ito na parang bata. Sa dalawang taong pagsasama, dalawa ang naging anak ni na Leonor at Kiping. Naniniwala si Michael na minahal din naman ni Leonor ang kanyang lolo. He was a, quite a dashing gentleman. He was very refined. So, hindi naman siguro siya nahirapan mahalin. No? But uh, Charles, on the other hand, was very much in love with her. Leonor? Darling? Anak? Pero sa kanyang ikalawang panganganak, dinugo si Leonor at pumanaw. She asked her mom to get the green skirt from her, from her things and uh, asked her that uh, she, she wanted to be buried in that green skirt. No? Uh, Doon nga sa laylayan ng skirt is where they found the letters of Rizal. <laughs> Sabi nga ng isang historian, kung merong babaeng namatay sa broken heart, yun ay si Leonor Rivera. <laughs> Nakapiit na noon sa dapitan si Rizal at nang mabalitaan ito mula sa kanyang pamilya, sinasabing nagkulong si Pepe sa kwarto at hindi nagsalita ng ilang araw. Talagang pinagluksa niya yung pagkamatay ni Lenor. Ang ganitong karanasan ng ating mga bayani, lalo raw naglalapit sa kanila sa mga Pilipino. Madaling ma-imagine si Rizal na very stoic, na, na mag-research ako, gagamat ako, magsusulat ako ng nobela. Pero tao siya eh. Meron siya mga pangangailangan, meron siya mga nararamdaman, nakakaramdam din siya ng pangungulila. Dahil isa sa mahalagang leksyon ng kasaysayan, ang pagmamahal. Pwede niyong ipakita yung pagmamahal sa isa't isa at yung pagmamahal sa bayan ng sabay. Magandang gabi po, ito si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Di tayo nagkasabay sa daan upang sa dulo ay maghiwalay. Hindi nagpalitan ng kwento sa dulo sa katahimikan lang bumumpay. Hindi kailanman mauubusan ng salita upang gawin kong kanta at tula o maging ang bulong at buntong hininga nagsasabing ikaw lang sinta ang tanging tinatangi iibigin hanggang huli at ang aking Lagi-lagi ng dalawa